ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரோகநாதன் நான் அனிமேட்டர் அண்ட் மோஷன் கிராஃபிக் டிசைனர் ஸோ நம்மளோட எஃபி குரூப் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கிளிக் லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண போகிற டுட்டோரியலோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா அதுவும் நான் கீழே இருக்க லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கு டுட்டோரியல் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் எலமெண்ட் த்ரீ டி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு த்ரீ டி டைட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் அதுக்கான கேமரா மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டுவிட்டரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சில டெக்ஸ்டர்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ கூகுளில் போயிட்டு பாலிகான் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஒரு வெப்சைட் வரும் பிஓஎல் ஐஐ டபுள் ஐ வந்து போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும் ஸோ பாலிகான் வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் சைனப் ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் நேம் இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கேட்கும் நீங்கள் இதை ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாகின் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து லாகின் பண்ணிக்கிறேன் சைன் அப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்டர்ஸில் போயிட்டு ஃப்ரீ ஆசட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஆசட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து பே பண்ணி வாங்குறதுனா நிறைய டெக்ஸ்டர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதில் எதுவும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்டர் வந்து அதாவது மெட்டல் ஸ்பாட்டி டிஸ்க்ளோஷர் இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஸ்பெக்குலர் கிளிக் பண்ணிட்டு ரெசல்யூஷன் வந்து நமக்கு த்ரீ கே அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது ஃப்ரீ டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டுமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டவுன்லோட் பண்ணிக்கேன் ஸோ இது வந்து மெட்டல் ஸ்பாட்டி டிஸ்கலரேஷன் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டர் அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்தில் இருக்க இந்த மெட்டல் கரோடட் ஹெவி ஸோ இந்த ரெண்டையுமே வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இதுலேயும் அதே மாதிரி ஸ்பெக்குலர் த்ரீ கே ஸோ இதையும் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அன்ஜிப் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நம்ம வந்து நான் டெக்ஸ்டர்ஸுங்கிற ஃபோல்டரில் வந்து ரெண்டையும் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் ஒர்க்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நியூ காம்போஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் இங்கே இருக்க நியூ காம்போஷன் க்ரியேட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இதுக்குள்ளே ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வருஷனில் தான் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ காம்போஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இங்கே கலர் பிட் ரேட் வந்து நம்ம மாற்றிக்குவோம் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் செட்டிங்ஸ்னு வரும் ஸோ இதில் வந்து டெப்த் வந்து நான் சிக்ஸ்டின் பிட்ஸ் பர் சேனல் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு நல்லா டீட்டெயிலிங் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து சிக்ஸ்டின் பிட்ஸ் சேனல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் இல்லை தேர்ட்டி டூ கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சைஸ் அவுட் புட் ஃபைலோட சைஸ் வந்து வேரி ஆகும் இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கலர்ஸ் பொறுத்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூ காம்போஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இங்கே நேம் வந்து எலமெண்ட் எலமெண்ட் த்ரீ டி நான் நேம் கொடுத்துக்குறேன் அடுத்து ப்ரீசெட் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிடிவி தௌசண்ட் எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ப்ரீசெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டியூரேஷன் வந்து டென் செகண்ட்ஸ் நான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் அதேமாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் பிளாக் பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஓகே கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நியூ காம்போசிஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இதுக்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ஒரு நியூ டெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃப்ளேயர் வந்து வந்துடும் நீங்கள் வந்து எலமெண்ட் த்ரீன்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இங்கே எலமெண்ட் த்ரீன்னு டைப் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டைப் பண்ணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபாண்ட் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா பிக் டேடி எஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபாண்ட் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் வந்து கூகுள் ஃபாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து போல்டு எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக இன்னொரு நியூ சாலிட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க
ஸோ இப்போ இந்த இ கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் ஸோ எலமெண்ட் த்ரீடியோட ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் லேயர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு கஸ்டம் டெக்ஸ்ட் அண்ட் மேப்ஸ் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத் லேயர்னு இருக்கும் ஸோ அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி நம்ம எலவன் த்ரீடி அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து இங்கே ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இந்த ஐ ஐக்கான் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு அந்த லேயர் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ இங்கே வந்து தெரியாது நமக்கு ரிவ்யூ பண்ணல தெரியாது ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ இ த்ரீடியில் வந்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இன்னொரு டைம் செக் பண்ணிக்கேன் இங்கே வந்து நம்ம எலவன் த்ரீடி தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இ த்ரீடி செலக்ட் பண்ணிடுறதுங்க எலவன் த்ரீடி அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் தான் செலக்ட் ஆகணும் இங்கே காட்டுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ லேயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னாலும் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே இங்கே காட்டும் ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்து சீன் செட்டப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எலவன் த்ரீடியோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் என்வரன்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் கிரியேட் அப்படின்னு ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து நம்ம அங்கே என்ன டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து செலக்ட் பண்ணோமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து இங்கே த்ரீடியாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த எலவன் த்ரீடி இன்ஜின் வந்து கிரியேட் பண்ணி தரும் ஸோ நம்ம அங்கே வந்து எலவன் த்ரீடிங்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் இங்கே வந்து நமக்கு எலவன் த்ரீடிங்கிற டெக்ஸ்ட் அப்படியே த்ரீடியில் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு மிடில் மவுஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் மவுஸ் பட்டன் வந்து அவங்க எதுவும் செட் பண்ணல ஸோ அப்படி நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ண முடியலாம் நீங்கள் இதை கூட கிளிக் பண்ணி அதே மாதிரி இங்கே கேமரா ஐக்கான் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது அது இல்லாமல் இங்கே வேறு ஏதாவது செலக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேமரா ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கேமரா ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இதுக்கடுத்து தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த எலவன் த்ரீடியோட ரெசல்யூஷன் இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டோட ரெசல்யூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்யூஷன் மாடல் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே கீழே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த எடிட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா டெசல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் பார்த் ரெசல்யூஷன் இருக்கும் அதை வந்து ஹையிலிருந்து அல்ட்ரா கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரீம் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் லோ வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாலிகான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஷார்ப்னஸ் ஷார்ப்பாக இருக்காது நமக்கு அந்த எஜ்ஜஸ் வந்து நல்லா கர்வ்டாக இருக்காது ஸோ அதுவே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அல்ட்ரா வச்சோம்னா நமக்கு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அது இங்கே இந்த ஷேடில் போய் ஒயர் ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து இவ்வளோ பாலிகான்ஸ் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது சார் லோ வச்சோம்னா நமக்கு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து அல்ட்ரா வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இங்கே ஒயர் ஃப்ரேம் வந்து ஷேடு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதோட என்விரான்மெண்ட்டை வந்து மாற்ற போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட என்விரான்மெண்ட் டிஃபால்ட் என்விரான்மெண்ட் இந்த பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்டோட அந்த இது வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ ப்ரீ செட்ஸில் போயிட்டு இதில் வந்து என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வி ஒன் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா அண்டர் பாஸ் அண்டர் பாஸ் பிளட் இந்த ரெண்டு இருக்குது இதில் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நான் அண்டர் பாஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இல்லை ஹண்ட்ரட் பாஸ் பிளர்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட என்விரான்மெண்ட் வந்து மாறிடும் அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஷேடோஸ் இதெல்லாம் வந்து மாறும் இப்போ நான் வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து இங்கே ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் டெம்பரரியாக அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு வந்து டெக்ஸ்சர் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கும் ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட ரீநேம் ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே நான் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வந்து டைப் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ட்ரையாங்கில் கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு கீழே பெவல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் வந்து இந்த மெ இந்த டெக்ஸ்டோட மெட்டீரியல் ஸோ இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து நம்ம மாற்றணும்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம ஒரு டிஃபால்ட் ஒர
ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கலர் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து டிஃப்யூஸ் இந்த டிஃப்யூஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த கலர் இந்த மேப் வந்து கலர் சேனலை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு டிஃப்யூஸ் மேப் வந்து செட் பண்ணி வச்சு அடுத்து கிளாஸினஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லோட் டெக்ஸ்டர் இதில் வந்து ஜிஎல் அப்படிங்கிற ஜிஎல்ஓஎஸ்எஸ் நீங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா கிளாஸ் ஸோ இதான் வந்து கிளாஸினஸ் மேப் இது செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்டிவிட்டிக்கு வந்து ஆர்இஎஃப்எல் ஸோ இங்கே வந்து ஆர்இஎஃப்எல்னு இருக்குது ஸோ இதாவது ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி மேப் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது இலுமினேஷன் வந்து நமக்கு இதில் இல்லை ஸோ நார்மல் மேப் வந்து நம்ம அடுத்து செட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இதில் வந்து என்ஆர்எம் அப்படிங்கிற இதையும் நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நார்மல் மேப் வந்து செட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து நம்மளோட மெட்டீரியலோட டெக்ஸ்சரே வந்து மாறியிருக்கும் ஆனால் இது கொஞ்சம் லோ ரெசல்யூஷனில் இருக்குது இந்த டெக்ஸ்சர் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் இந்த யூவி மேப்பிங்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க இந்த ஐக்கான் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணால் யூவி மேப்பிங் வந்து வரும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ட்ராக் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூவி மேப்பிங்கிறது வந்து கீழே இருக்கும் ஸோ அந்த யூவி மேப்பிங்கில் யூவி ரிப்பீட் அது வந்து ஒன் ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் 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 செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்சர் வந்து ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக கொஞ்சம் ஹை ரெசல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரே ஒரு டெக்ஸ்சர் மேப் இருந்ததை இப்போ அஞ்சு டெக்ஸ்சர் மேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியிருக்கு ஸோ ஒரே ஒரு மேப்பை வந்து ஒரே ஒரு இமேஜ் வந்து நீங்கள் இது ஃபுல்லாகத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறதோட இப்போ அஞ்சு இமேஜ் வந்து செப்ரேட் பண்ணி இது அப்ளை பண்ணுற இந்த ஒரு ஃபுல் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து இதோட ஷார்ப்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த யூவி மேப்பிங்கில் வந்து நம்ம இந்த ரிப்பீட் ரிப்பீட் ஆப்ஷன் வந்து அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து இதுக்கு வந்து கலர் கொடுக்க போகிறோம் மெட்டல் டிஃப்யூஸ்டு வந்து கோல்டு கோல்டன் கலரில் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா டிஃப்யூஸ் லேயர் ப்ளஸ் ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி லேயர் இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃப்யூஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நான் ஒரு கோடு வந்து கலர் கோடு வந்து கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக அதே மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இ ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஒன் டூ அப்படிங்கிற இந்த கலர் கோடு வந்து டைப் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே கோல்டுன்னு வந்துடும் கிளாஸினஸ் வந்து இங்கே ஃபிஃப்டி டூ இருக்கும் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சோன்னே உங்களுக்கு வந்து கிளாஸினஸ் வந்து அதிகமாயிரும் ஸோ அடுத்து ரிஃப்ளெக்டிவிட்டியோட கலர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இ ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஒன் டூ இ ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஒன் டூ வந்து டைப் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே இந்த கோல்டன் கலர் வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டை டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நம்ம இவ்வளோதான் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட் பிளேன் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே இருக்க இந்த க்ரியேட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கடைசிக்கு முன்னாடி பிளேன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளேன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் ஆகும்போது ஹரிசானாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது வந்து இங்கே இருக்க இந்த ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மூவ் டூல் பக்கத்தில் ரொட்டேட் டூல் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட் கலர் ஸோ சைடில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெட் கலரில் இருக்க இந்த சர்க்கிள் வந்து அதாவது ஷிஃப்ட்டு ஹோல்டு பண்ணிட்டு இந்த சர்க்கிள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக நைன்டி டிகிரி வந்து அது செட் ஆகும் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே இதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு ஆக்சிஸும் இந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ இந்த ரெட் கலர் கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ கலர் இதையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பிளேன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கும் வந்து டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கும் டீஃபால்ட் டெக்ஸ்சர் தான் இப்போ இருக்குது இதுக்கு வந்து மெட்டல் டிஃப்யூஸ்ட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி
என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து டெக்ஸ்டர் ரொம்ப லோ ரெசல்யூஷனாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த டெக்ஸ்டிக் பண்ண மாதிரி இங்கேயும் வந்து பிளேன் மாடல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த யூவி மேப்பிங் போயிட்டு இங்கேயும் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்துக்கலாம் ரெசல்யூஷன் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் மறுபடியும் இந்த மெட்டல் டிஃபியூஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கிளாஸினஸ் இதை வந்து ஜீரோ ஆக்கிடுவோம் ஆக்கிட்டு பம்ப் மேப் ஸோ இந்த பம்ப் பக்கத்தில் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது அதை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆக்கிடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு நமக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் பிளெயினாக இல்லாமல் கொஞ்சம் டெக்ஸ்சர் வந்து நல்ல நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து டெக்ஸ்சர் ப்ளஸ் பிளெயின் இந்த ரெண்டுலேயும் நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் வந்து இவ்வளோதான் இது அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓகே கொடுத்துக்குங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த எலமெண்ட் ரெடி கீழேயும் மேலே வந்து கேப் இருக்க மாதிரி இருக்குது அது எதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த பிளேன் வந்து நம்ம இவ்வளோ தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது நீங்கள் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பிளேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வரும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இப்படி தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து இந்த எலமெண்ட் ரீடிங்கில் டெக்ஸ்ட் இருக்கிற இடம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தேவை ஸோ அதனால் நமக்கு இப்போ பெருசு பிளேன் வந்து தேவையில்லை ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது கூட பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து இன்னும் ஷார்ப்னஸ் வந்து நமக்கு இந்த பிளேன் லேயரில் வந்து ஷார்ப்னஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் இந்த லேயர் ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்துங்க ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து முடியுது அடுத்து செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இந்த டெக்ஸ்டருக்கு வந்து கேமரா அனிமேஷன்ஸ் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டெலாம் எப்படி க்ரி க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் லைட்டிங் எப்படி வந்து கொடுக்குறது அப்படிங்க பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் அதாவது பார்ட் டூ வந்து பார்க்கணும்னா இங்கே டாப்ரேட் கார்டில் ஒரு கார்டு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த கார்டு வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படியெல்லாம் அந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் பை ஃப்